Max is the first chapter of arithmetic sequence. That is the next text. Page number 10. That is the two questions. We will discuss it. Okay. Question is the question. Make the following number sequence from the sequence of equilateral triangles, squares, regular pentagons and so on of regular polygons. First of the number of sides in the base, sum of inner angles, sum of outer angles, one inner angle, one outer angle. Can you read the question? Samabuja Trigonam, Samachadram, Samapanjabujam, ending in a Tudurana, Jamidi Rubangulde, Strainil in the Chuvede Parina, Sangya Strainil Undakuga, Bashangode endam, Agakonulde Tuga, Purangonulde Tuga, Uri Agakon in the Alabu, Uri Purangon in the Alabu. When the questions of the show, Namala, Uri sequence in the Ganala. Sequence and then the base diagram, yes, or a polygon the base diagram. Number of polygon the Rima Tadaka the Arla with the first in a yes equilateral triangle. Right? Polygon the regular polygon, right? regular polygon, regular polygon. Okay, and look, the number of sequence is the number sequence is the regular polygon that constraint and number is the number of sequence is the first of the sequence is the number of sides number of sides in the number of sides in the basic when you first in a polygon the other first of the polygon number is the number of sides in the okay three one eight three one other sum of budget three one of equilateral triangle okay and look equilateral triangle the other first you can see Next chart there are yes, sum of other, sum of other, other square, other sum of other, okay, on the next polygon, there are three gone, I sum of other, other, yes, sum of other, other, regular pentagon, regular pentagon, sum of other, 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 Okay, one, render, moon, nali, anch. Anji washing out and the argum, a last side secret. Idel and Kennedy is doomed over a last side on the equal. Other than a sum of Anjabujum, other one regular pentagon. Okay, regular pentagon. Okay, along next year, at the argum, one number. Equilateral triangle, la, moon wash. Random tale, square, nali wash. Moonam tale, pentagon, regular pentagon, a three anju wash. Again, at the other three anticonum, R washamula, hexagon icon. A the regular hexagon, la, regular hexagon, the chale, ella, R wash, same iconum. Okay. Kidana number of regular hexagon, la, and they didn't put the other, ella sides equal, all sides are equal. Regular Regular Hexagon And the Idina Malayalanda Sama Ashtabujala Sorry Ashtabujala Ashtabujata Sama Shatbujo Maripodana sorry Sama Shatbujo Okay Sama Shatbujo तो हमारे ये आर आर कर सॉरी नाल आर कर बेसिकली एक सीक्वेंस है ना फर्स्ट तक क्वेश्चन इंदा बना दे व्हाट इस फर्स्ट क्वेश्चन राइट द सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स बाशिंगल उड़े एंड ना तिंडे बेसिले एंड ना तिंडे गणकाई तंदिया और इस रेने दो आज नमक सिंबल आई दे दले नेगल बुद्धिम आ फर्स्ट तक उससे ले स्रेणी ले लो नाम तो पता नहीं रिकूम नाम मत्त बहुबुज माया त्रिगोण तिंडे समबुज त्रिगोण तिंडे वाशिंग लड़ना तेरे वेरो कौन नाम तो स्रेणी ने वरन दे रिकूम फर्स्ट तक ने मून अल्लाह हिनी रंडा मत्त पता नहीं वेरो सेकंड टर्म व्हाट इसे सेकंड टर्म यस टू काउंट दी नंबर ऑफ 
polygon which is in second position randavathu position ulla polygons inde sides eda square la square 1 2 3 4 le adaye samajathirathinu 4 vashangalude appo ethra side undava 4 next adutha edana pentagon le pentagon athre undava 5 okay adutha hexagon hexagon athre 6 next heptagon anengil Subtabuja and eight. Okay, in a third one, do well. Here in the Madamakitramati, are very little there. Okay, are very getting a third one. Okay, on the second silo, on the second second and two channel silo on the basis of number of sides of polygons, regular polygons. Ada either Sama Bujangalode. Addison until number and the Vashangalde and nothing at Santere, number or is rainy. It are not the question. Any random the question and the other day. Here, sum of interior angles, other one, and the Riga Cornogulde, Tugayude, strain either. And the Riga Cornogulde, Tugayude, strain either. So here we are going to find out the sum of interior angles. First we consider a regular polygon, then we find out the total sum of interior angles. Polygon is a polygon. That is a polygon. That is a polygon. That is a polygon. That is a Okay, and the first thing is interior angle, sum of interior angle and the equation. Okay, we will do the equation. We will do the equation. Interior angle angles and the equation is the choice n minus 2 into 180. And the equation n minus 2 into 180. And the n minus 2, what is n? Yes, n is the number of sides of a polygon. That is one bahu puja tinde vashangalude enna mana en bahu puja tinde vashangalude Endam. Adan are N. Okay, Analo. Hungary Anangil. Number three hundred in the Gatil area. Three hundred number Korea Mumba the class in the participant. Yes, the sum of interior angles. Three hundred in the Ella, Kondagalum, number Kotial, a three degree return, three hundred in the case in the three degree return, no ten per degree on the participant. Okay, three hundred in the Andrea Kondagal to Ga, E angle, E angle, E angle, E moon alkar and goody kutil, Namakatum, no ten per degree return. Adam the participant. Any number square may be seen on a glass, square may be seen the thunder degree, 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 the thunder Andrea Gonagal, three hundred and basis, no ten per degree, no ten per degree. Yani de, no ten per degree, equation like a return. So the job, number the equation is three hundred and three hundred and a country come Yes, number while considering we here we are going to consider triangle for this equation. Panamanda in the n equal to triangle like a three are n equal to triangle like a three. Number equation look at the sum of interior angles. Interior angles, other one, and the other one, and the other equal to n minus 2 into 180 equal to the other 3 minus 2 into 180 and that's here 3 minus 2 into 180 yes, 1 into 180 1 into 180 180 no 10 degree okay no 10 degree 3 one okay any next number at the other one strain yes square so we consider here square what is the number of sides of square Atira, or square na, number of sides are three four la. Okay, four. Aba, n number and the square the case four right to do. Okay. Square the case here n we take as four. 
Why? Number of sides of square is 4. That is, square is summarized in 4 vashangal. That is, we have 4 vashangal. That is, we have 4 vashangal. That is, we have 4 vashangal. Indonesia <laughs> Nampaknya orang sequence cerita mana base yang dah ada? Yes, nampaknya orang poligon itu dah poligon itu ada. Anjiri ke orang orang itu tu gaya le sequence cerita ni. Ada orang beri ini kita dah lah. Angin next step apa nama kita cerita kan? Next step apa? Sudah dicok. Nampaknya next step ada tiada dekat anda. Yes, pendek anda lah. Ada apa? Panjang bujang. Panjang bujang tu ni dekat. Apa panjang bujang tu ni kita semua kita muka. Anda sampai ke mana? Dah. Jangan nama mana regular poli kan. Jadi all sides equal ane. Jangan baca ceri orang istiqan dah. Okey korang pula. All sides equal ane. So n equal to five la. N equal to five. Ini nama mana sama kan dulu kan la. Sum of internal angle equal to n minus two into one eighty. Hendu beri n minus two into one eighty ni orang ni. Yes. N tiga. 5 minus 2 into 180. Okay, le. 5 minus 2 into 180. Apa yang dia 3 into 180 ni, betul le? 5 minus 2 3 ane 3 into 180. Okay. 3 into 180 tiga. Yes. Anu cina apa dah le? Anu cina apa tu? 540 degree. Okay, ane lalu. Kalau kita 3 minus 2 into 180 tiga tu, 540. Anu cina apa tu degree? Padat. Nama kita pada hari kum. Anu cina apa tu? Okay. Ini next ni, nama kita shut bujum. Adakah bah hexagon dah gaya sila la? Kairin je, nala. Hexagon dah gaya sila. Atau wajan gal de? Ar wajan gal la. Ar wajan gal gaya sila dah udah endah. N equal to here we take n as six. Number of sides of hexagon is six. So in equation, we will consider n as six. Therefore, n ni udah endah six aja la. Apa nama lantai yang kita dudukkan dah? Sum of interior angles n minus two into one eighty. Equal to, enna thre vada? Yes, 6 minus 2 into 180. 6 thre vada? 6 minus 2, 4 into 180. 4 into 180, 4 into 18, 4 into 18, 4 into 18, 72, 720 degree. 720 degree. Okay, 720 degree. Okay. Therefore, 720 degree on the next. Now, we will see the two sequences. What is the question? What is the third question? Is to find out the sum of exterior angles. That is, the sum of exterior angles. 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 I am going to consider this three. I am going to consider this three. I am going to consider this three. Ini adalah tiga guna, lah. Ini adalah kita sama bujuk tiga guna, lah. Sama bujuk tiga guna, lah. Anak kita, ini adalah artinya, semua angle sum equal, lah. Betul, ini adalah 60, ini adalah 60, ini adalah 60. 60 plus 60, 120, 120 plus 60, 180. Kita adalah tiga guna, tiga basis, lah. Kali ini, kita ada. Pada nombor yang berdiri itu, lah. Ini next, kita adalah Bahaya orang orang itu tiga orang beri. Ini adalah bahaya orang orang itu. Jom, bahaya orang orang itu. Ini adalah. Ini adalah. Ini adalah lining yang extend itu. Ini lain ekstrim yang beri dana yang kita terus lagi tu, yes, nanti lagi kita lihat. Ada kerana regi jodih, la, linear pairs, regi jodih kan orang la. Apa, 60 plus 120 ni ada berapa? 
180 degree to left, the 180 degree. Up here, Angla 120 degree to left. Any next year, Yuriba here on the center, just the one twenty degree. Any other Yuriba here on the center, one twenty degree. I'm going to give it a one day, one day, one day, one day, one day, one day, this is the same thing. No degree plus, no degree plus, no degree. That's the same 360. Next, the square. This square is 100 degree. This 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 this is 360. That's why we have to consider the polygon. We have to consider the polygon. We have to consider the polygon. We have to add the total answer. That's why we have to add the size of the polygon. That's why we have to add the size of the polygon. For polygons, the sum of external angles always is equal to 360 degree. That is, any of the above is equal to the sequence of the angles is equal to 360 degree. Bahia on the three 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 on the base of triangles, sum of external angles is equal to three sixty degree. Any next is square on the base of other three sixty on the other any pendant on the base of either body on three sixty in a room upon the random the sequence in a three sixty three sixty three sixty three sixty very much to lella pathangalum same on each and every terms in the sequence is same. That's why we have to do this. Okay, now we have to do this sequence. Any next thing, we have to do this sequence. And then we have to do this sequence. One interior angle. We have to do this sequence. 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 Okay, first of all, we have to do this sequence. We have to do this sequence. Trigon at the base of the equal angle circular. Some of the trigon at the angle corner of the lake. Angles are equal when we consider a regular polygon. What is a regular polygon? A regular polygon is the angles of the room. Indian angles are the same. If you have a panjabuja, you can see the same degree. Shut bujat ni lagi istilah, hexagon ni lagi istilah, one twenty degree juga. No kata dengan ini berdiri dalam no kata sahaja. Tapi kalau pada urat trigon ni lebih istilah itu. Trigon ni lebih angle itu lebih dalam sixty degree lah, arah bawah degree, arah bawah degree. Okay. Ini ini dia. Square ni turun dua degree lah. Panca bujat ini anak arilah. Panca bujat ini anak kita arilah ni semua. Tapi kadang-kadang ada perik question. Tapi kalau niat seperti ikut question na, sum of interior angles of a polygon is equal to the other n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to the n minus 2 into 1 is equal to Mune corner kalung kodi kote apa nucan beri giri ti. Mune corner kalung kodi kote apa nucan beri giri ti. Anginnya beri corner tiada ikut nucan beri bayi mune. Nale corner kalung kote apa mune cara beri giri ti. Anginnya anak itu beri corner tiada ikut mune cara beri bayi nale turun beri giri. Anjir corner kalung kote apa anjir tiada apa giri ti. Anginnya anak itu beri angle tiada ikut anjir tiada apa beri bayi anjir. Okey le. Anginnya anak itu Triangle the base length of triangle the one internal angle nor one internal angle yes n minus two into one eighty la would n three 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 minus two into one eighty divided by three n three three la upon the room no ten by the by moon three answer are already la are what is it upon the three on the base it on now to number sequence in the three and you could have three and you don't do it on out the pattern that you do not have the question okay question and I know and then to the or internal angle the three is well right on the sequence of the internal angles of each regular polygons 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി ത്രികോണത്തിന്റെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദം എത്രയാ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ പദം ആരാന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ എൻ എത്രയാ ഫോർ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു ആന്തരിക ആന്തരിക കോൺ എന്താ ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര ആൻസർ വരും ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആൻസർ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പദം സ്ക്വയറിന്റെ ബേസിൽ എത്ര വരിക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചഭുജം അല്ലെ അഥവാ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ സമപഞ്ചഭുജമാണ് സമപഞ്ചഭുജം റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ പെൻഡഗൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി യെസ് വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്താ വരുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൻ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് അല്ലേ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ എത്ര ഇത് മുപ്പത്താറ് അല്ലേ മുപ്പത്താറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് ബാക്കി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിലയില്ല നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി ആ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പെൻഡഗണിന്റെ കേസ് ഇതാ ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ വരും ഏകദേശം ഓക്കെ അല്ലേ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പൊ നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി ഓൾ സൈഡ്സും പിന്നെ ഓൾ ആംഗിൾസും എല്ലാ ആന്തരിക കോണുകളും എല്ലാ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യായിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരാന്ന് ഹെക്സഗൺ അല്ലെ ഹെക്സഗണ്ട കേസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പദം ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത പദം ഹെക്സഗണ്ട കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഹെക്സഗണ്ട കേസിൽ എങ്ങനെ വരുക ഹെക്സഗൺ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലേ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് മാറിപ്പോറെ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്താ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താന്ന് ഹെക്സഗൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരാം ആറ് വശം വേണമെന്നുള്ളൂ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരാം പക്ഷേ റെഗുലർ ഹെക്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യൻ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ടാണ് റെഗുലർ ഹെക്സൺ തന്നെ എഴുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ വൺ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ എത്രയാണ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്ര വരും സിക്സ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് സിക്സ് നൂറ്റൻപതിൽ മുപ്പത് പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈക്വൽ ചെയ്ത് എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ ഹെക്സഗണ്ട് വരച്ചാൽ റെഗുലർ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇതാ റെഗുലർ എക്സാം ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സീക്വൻസിൽ അടുത്ത ഈ സീക്വൻസിൽ അടുത്ത പദം എന്താ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് പോകുന്ന വഴി മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യയാണ് ലാംഗ്വേജ് സർവീസ് അല്ലേ അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചോദിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സിലില്ല അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പോളികണ്ട ബേസിലുള്ള ഡയഗണൽസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതാൻ
വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ശ്രേണി എഴുതുക അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ വികരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മളൊരു പോളിയൻ എടുത്താ ഇതൊരു ചതുരല്ല സമചതുരം എടുത്തു ഈ സമചതുരം എടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ നന്ദി നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ത് വരാ വികരണം എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡി ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ ഓർ വികരണം ഓക്കെ വികരണം ഈ ഡയഗണലിന്റെ എണ്ണം ഇപ്പൊ ചതുരത്തിന്റെ കേസിൽ എത്ര ഡയഗണൽ എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടല്ലേ ഇത് രണ്ടാൾക്കാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ കേസിലോ ഇവിടുന്ന് പല രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോളികളുടെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരച്ച് നോക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനുപകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്താ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് സമവാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ അഥവാ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബഹുഭുജം കിട്ടിയാൽ ആ ബഹുഭുജത്തിനുള്ളിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ വരക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിന് വികരണം ഉണ്ടോ നോക്കാം ത്രികോണത്തിന് ഏതെങ്കിലും വരക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇതാ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ വരുവാ ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോ ത്രികോണത്തിന് വികരണം ഇല്ല ത്രികോണത്തിന് വികരണം സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് അഥവാ ശ്രേണി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരുക ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ കേസിൽ എൻ ഇക്കോ ടു ത്രീ ത്രീ വരും അല്ലെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അല്ലേ എൻ ഇക്കോ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്താ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ ടു എന്താ ഒരു ആൻസർ ഉത്തരം സീറോ എന്ന് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ത്രികോണത്തിന് വികരണം ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളെ സീക്വൻസിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ പോലെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ ചതുരത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കും ചതുരത്തിന്റെ കേസിൽ അഥവാ സമചതുരത്തിന്റെ കേസിൽ എൻ ഇ കൊച്ച് ഫോർ ആയി അല്ലെ എൻ ഇ കൊച്ച് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്താ വരുമോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു എന്ത് വരും ആൻസർ ടു ഓക്കെ നമ്മളൊരു ചതുരം എടുത്താൽ ഒരു ചതുരം എടുത്താൽ ചതുരത്തിന് എത്ര ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവും എത്ര വികരണം ഉണ്ടാവാ രണ്ട് വികരണം അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയത് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചതുരത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള സീക്വൻസിലുള്ള അടുത്ത പാതം എന്തായിരിക്കും വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പെൻഡഗൺ അഥവാ പഞ്ചഭുജം റെഗുലർ പെൻഡഗൺ അഥവാ സമ പഞ്ചഭുജം എടുക്കുന്നു ഇവിടെ റെഗുലർ പെൻഡഗണ്ട കേസിൽ എൻ ഇ കൊച്ചു എന്തായിരിക്കും എൻ ഇ കൊച്ചു ഫൈവ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരുക എൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു 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 ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ഓർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആയിക്കോട്ടെ പെൻഡഗൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് എത്ര വികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എത്ര വികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എത്ര ഡയറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഫൈവ് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഇതാ ഇത് പെൻ്റെ കണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ വികരണം അല്ലേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വികരണം ഇത് മൂന്നാമത്തെ വികരണം ഇത് നാലാമത്തെ വികരണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വികരണം ഓക്കെ അല്ലേ അഞ്ച് വികരണങ്ങൾ വന്ന മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാന്ന് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് എടുക്കേണ്ട ആരാ ഹെക്സ കണ്ട്
to find out the number of diagonals of a polygon and the equation yes n into n minus 3 divided by 2 ഒരു ബഹുഭുജം തന്നാൽ ആ ബഹുഭുജത്തിൽ എത്ര വികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ഇത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സീക്വൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡയഗണൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ പേജ് നമ്പറിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഡോട്ട് കുറച്ച് ബിന്ദുക്കൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര ഡോട്ടുകൾ എത്ര ബിന്ദുക്കൾ വേണമെന്നാ ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് അഥവാ ബിന്ദുക്കൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് ശേഷം നാലും അഞ്ചും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് അഥവാ എത്ര ബിന്ദുക്കൾ വേണമെന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓരോ ഫിഗറിലുള്ള ഈ ഡോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുന്നതാണേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതല്ല ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ വരിയായിട്ടെടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരിയായിട്ടെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര വരിയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളോ ഒന്ന് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് വരി അല്ലേ മൂന്ന് വരി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരി അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിള് രണ്ട് വരി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് വരി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നാല് വരി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ യെസ് അഞ്ച് വരി അഞ്ചല്ല നാലാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ അഞ്ച് വരി വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയ ഇനി എന്താ ഈ ഓരോ വരിയിലുള്ള പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു ഡോട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരി രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര ഡോട്ട് ഉണ്ടായാലും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഡോട്ട് ഇതിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലെ പത്ത് ഡോട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഡോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ റോസ് നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതാ ഈ റോസിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു ഡോട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് നാലാമത്തെ വരിയിൽ നാല് ഡോട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ അഞ്ച് ഡോട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സോറി അഞ്ച് ഡോട്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഡോട്ട് അല്ലെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ അഞ്ച് ഡോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡോട്ട് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഡോട്ട് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ത്രികോണം നമ്മൾ ഡോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ എത്ര വരി ഉണ്ടാവില്ല കൂടി ആറ് വരി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആറ് വരി അതിൽ അഞ്ച് വരി വരെ അഞ്ചാൾക്കാർ അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ആറ് ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ചിന്റെ കൂടെ ആറ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡോട്ടുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാനിതാ ഈ ശ്രേണി ഇവിടെ എഴുതിയല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിന്റെ ബേസിൽ എഴുതി അതിന് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഞാൻ ഈ സംഖ്യകളെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സംഖ്യകളെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് റെഡി ആണല്ലോ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു വരി കൂടി അല്ലെ ഒരു വരി കൂടി ഒരു വരി കൂടുമ്പോൾ എത്ര കൂടിയെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് വരീന്റെ കൂടെ അഞ്ചാമത് പുതിയ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ വരീന്റെ കൂടെ അടുത്തൊരു വരി വരും ആറാമത് അതിൽ ആറ് ഡോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാട്ടെ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക നോക്കിയാ മൂന്നിന്റെ പരം ആറിലേക്ക് പ്ലസ് മൂന്ന് പിന്നെ ആറിൽ നിന്ന് പത്തിലോട്ടേക്ക് പ്ലസ് ഫോർ പത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ചിലോട്ടേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലോട്ടേക്ക് പ്ലസ് ആറ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓരോ പദം എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നാല് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഡിഫറൻസ് ആറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഡോട്ടർ എത്ര ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഏഴ് ആഡ് ചെയ്ത് പറയും ആറിന്റെ കൂടെ ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരുവാ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴും ഇരുപത്തെട്ട് ഡോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ശ്രേണി രണ്ട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് എട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരുവാ മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ചിത്രം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് എത്ര ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടീഷൻ നോക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിത്രം തന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ ഈ സംഖ്യകളെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രേണി പോകുന്നത് ആ ശ്രേണി ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിലേഷൻ ഒരു കോ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് എപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സീക്വൻസ് പോകുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണ് റൈഡ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിസിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിസിൾ ബൈ ത്രീ അതായത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം നമ്മളെ സീക്വൻസിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വേണം ആൻഡ് ദോസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഡിവിസിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് എ റിമൈൻഡർ വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പർ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഒന്ന് വരണം ഓക്കെ റൈഡ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിവിൾസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഗിവ്സ് റിമൈൻഡർ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ തരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സംഖ്യയല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതാണ് നാച്ചു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചു അല്ലേ സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ റിമൈൻഡർ എത്ര വൺ ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ സീറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വേറെ വഴിയില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ബേസിൽ ചെയ്യും അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല പോയിന്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ശിഷ്ടം മാത്രം നോക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് നോക്കിയാൽ റിമൈൻഡർ ത്രീ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ റിമൈൻഡർ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മൂന്നോ മൂന്ന് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്താ വരിക വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ സീറോ അല്ലേ റിമൈൻഡർ സീറോ ഇനി നാല് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് ആരെല്ല പരിഗണിക്കണ്ട നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സീക്വൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണം അല്ലേ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ഒന്നാരാണ് ഇതാ ഇതല്ലേ ഏത് പദ നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്ന് വരുന്ന ആരാ ആരാണ് ഇതാ നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആളെ വേണം നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സീക്വൻസിൽ ഒന്ന് വരും അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് നാല് അടുത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര നോക്കുക ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കുട്ടികൾ നാല് കിട്ടുക മൂന്നല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ഇനി ഏത് പാറ്റേണിലാണ് പോവാ ഓരോ മൂന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പോവാ നമ്മളിനി അടുത്ത് അരിച്ചരിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ
the sequence which give a, gives reminder to when number divisible by 3 okay le? okay namaku cheya ee sequence illa njan idu maayikunnilla ini idinte case njan idu ee rendu alkara maayikunna le idini idu maayikunna angane anengil nokkiya adutha nammal naalinte kaariyam onna nu parna le naal reminder il onnu ini adutha anju nokkunna le anju moonu oru moonu moonu reminder etra rendu le nammal condition endenu rendu reminder ikku varunna le rendu reminder ikku varunna arala onnu idu idu rendu reminder ikku varunna onnu idana pinne adutha rendu reminder ikku varunna adutha idu anju le അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ശ്രേണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തുടക്കം ഒന്നാമത്തെ പത് രണ്ടായിരിക്കും യെസ് രണ്ടാമത്തെ പത് ഏതാ അഞ്ച് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആള് വേണോ ഇതെല്ലാം റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരുവ ഇല്ല ഇതൊന്നും റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരുന്നില്ല റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരുന്ന തുടക്കം ഏതാ മതി രണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ഈ ഡിബിൾസിബിൾ വൈദ്യന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോയാൽ മതി അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അടുത്ത പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ യെസ് പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് അടുത്ത ശ്രേണി അപ്പൊ ശ്രേണി എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ ഡിവിസിൾ ബൈ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഏതാണോ സംഖ്യ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ സംഖ്യന്റെ ബേസിൽ അരിച്ച് നോക്കും അതിന് ഷിഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിൾ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റം രണ്ട് വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് വെൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് divided by 5 gives a reminder 2 anju kondu harichal shishtam rendu varuna natural sangyagal eluduva okay allo appo njan nammala first ne 1 2 3 4 5 6 3 ingane edi ingane edi ki namaku ivada anju kondu harichal shishtam rendu varuna arala namaku arilla alle njan adana karilla njan adu avade vechu ok ingane edi okay ഇതിലെ ആരിലെ വരുമോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തേന അഞ്ച് കൊണ്ട് വരിച്ചു ഒന്നാമത്തേന അഞ്ച് കൊണ്ട് വരിച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്താ ഒന്ന് അല്ലെ ഷിഫ്റ്റം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തേന അഞ്ച് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എത്ര ഷിഫ്റ്റം വരുവ രണ്ടാമത്തേന അഞ്ച് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നോക്കിയാ അഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് സീറോ സീറോ ടു അല്ലെ റിമൈൻഡർ എന്ത് വരും റിമൈൻഡർ ഷിഫ്റ്റം എന്ത് വരും രണ്ട് വരും നമ്മൾ ഈ പതിയിൽ സ്യൂട്ടാ അല്ലെ ഒന്ന് വരൂല ഇത് വരൂല ഇനി ത്രീയും ഫോറും വരും നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീയും ഫോറും വരും ഇതാ അഞ്ച് ത്രീനെ കൊണ്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ സീറോ ഫൈവിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര റിമൈൻഡർ വരിക ത്രീ തന്നെ വരിക ഫോർ ഇത് എത്ര വരിക ഫോറിനെ റിമൈൻഡർ വരിക ഇനി ഫൈവ് ഹരിക്കണം ഫൈവ് എന്താ വരിക റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലേ ഫൈവ് ഹരിക്കണം ഫൈവ് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് സീറോ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ ആണോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഏതാ വേണ്ടേ റിമൈൻഡർ ടു അല്ലേ റിമൈൻഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഇനി ആറ് വരുന്നതാണെങ്കിലോ ഒന്നല്ലേ വരിക ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലോട്ടേക്ക് എത്ര ഷിഷ്ടം വരിക ഒന്ന് ഇനി ഏഴ് വരുന്നതാണ് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചിന് ഞാൻ ഏഴ് കൊണ്ട് വരിച്ചു ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടല്ലേ റിമൈൻഡർ ഇത് വരും അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇതും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ശരിയാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഏതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം വേണോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഏത് മാത്രമേ വരുവാ രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ രണ്ട് ഏഴ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്ന ഏതാണോ ആ ഡിഫറൻസിൽ ഇത് അങ്ങ് പോവാ രണ്ട് ഏഴ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് അടുത്ത സീക്വൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിവിസിൾ ബൈറ്റ് കേസ് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ